ታነጋናለች አሁን ደግሞ ለምሽቱ ያሰናዳችሁን ዘጋባ እንደሚከተለው ታቀርባለች በዘጌ መሸንቲ የመርጫ ክልል ውስጥ ዘጌ አፋፍ ከተማ አካባቢ ያሉ ነዋሪዎች ለመርጫ የተጠሩት ከላይ በሰማቸውት ድምጽ ነበር ከባህር ዳር ከተማ በየብስ በ23 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የምትገኘው ገዳመ ዘጌ ኦራ መርጫ ጣቢያ ያለ በተገኘንበት ሰዓት ያገኘናቸው እናቶች ልጆቻቸው በሰላም ወጥተው እንዲገቡ ያደርጋል ያሉት ፓርቲ መመረጣቸው ገልጸውልኛል ኑሮ ምን ሻሻል ከሆነ እኛም ደሞ በድሚያችን ነን እንግዲህ ድሚያችን የተቃረበ ነው ደሞ ያለበሳ ተቀበልተን ጠጥተን ተደስተን ምንር ከሆነ ደስ ይለኛል ተዘጋጅተው ነበር ለመምር ነው እኛ እኛ ተደስተን ለመንግስቲ ሁን እንጂ ምንቺ ምን አገበይ ብቻ እኔን የማይጎዳኝ እኔ ማርራ እኔ ማልጣን ማለት ነው ደምሩ በኑሮ የደስታ ላይ በሽም አንድ ማህይም ነው ወስጀ ከተቻው አለ አንገራችን አማን እንዲብል ልጆቻችን ባሉ በሰርተው እንዲበሉ ደናንዲ ጋር ወንዲ ወጥ ነው 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 ፓብሊክ ማርጫ በባህር ዳር ከተማ ምርጫ ክልል በ144 የድምጽ መስጫ ጣቢያዎች ውስጥ ከ37000 በላይ መራጮች ድምጽ ሲሰጡ ወለዋል የወንድማቸውን ሀዘን ሳይጨርሱ ለመመረጥ የመጡ ወይ ዘሮ ይታይሽም ሀገር ከሁሉ በላይ መሆኑን ይናገራሉ እንግዲህ እኔ ከመፈልገው ይወል ሁለት ነው የምርጫ ጥቅም እንድነ ገረ ሰላም እንድትሆን ጥሩ አመራር እንድኖር ነው ምርጫው እንደማይውት ሀዘንተኛ ነው ግድ ስለሆነ አሰዳዳሪ ያስፈልጊ ነው ሀገር ይጥረኛም ያስፈልገና ሁለቱ ምርጫ ድምጻቸውን ሲሰጡ ያገኘናቸው ያማራ ብሔራዊ ንቅናቄያብን የቀደሙ ሊቀ መንበር ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ የምርጫውን ውጤት በጸጋለ መቀበል መዘጋጀታቸውን ገልጸዋል ይመረኛል ምላውንም ፓርቲ ምርጫና ስለታገለለት የነበረውም ከ ጥሬ የስልጣን ግብ ግብ ይልቅ ህዝብ ሚያሸንፍበት ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንዲመሰረት ነው ህዝባችን የሚሰጠውን ማንኛው ውሳኔ ድምጽ አብን አክብሮ የሚቀበል መሆኑ እኔም በመወዳደርበት ምርጫ ጣቢያ የሚመጣውን ውጤት ፍታዊ እስከሆነ ድረስ አክብሬ የሚቀበል መሆኑ መግለጽ ፈልጋለሁ የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ ዶክተር ድረስ ሳህሉ ተመሳሳይ ሐሳብ አንጸባርቀዋል የዲሞክራሲያዊ ምርጫ መገለጫ ውጤትን በጸጋ መቀበል ነው ካሸነፍኩም ደስ ይለኛል ከተሸነፍኩም በጸጋ ህብረተሰቡ አላመነብኝ ማለት ነው። የስድስተኛ ብሄራዊ ምርጫ ለመሳተፍ በሐዋሳ ከተማ ከተመዘገቡ ከ247 ሺህ በላይ ዜጎች ውስጥ ድምጽ ከሰጡ በኋላ ለቃላቸውን ያሰሙት መራጮች ምርጫው ሰላማውና በተረጋጋ ሁኔታ ሲካሄድ እንደነበረ ተናግሯል። በታቦር ክፍለ ከተማ ሂጣተ ዘጠኝ ምርጫ ጣቢያ የመጀመሪያው ምራጭ የሆኑት አቶ ፍሬው አሬራ የሚከተለውን ተናግሯል። ይሄ ወሰን ነው ካርድ ያው አንደኛ እንደ ሀገራችን የሀገራችን ጉዞን በመርጫችን ምን ወስነንበት ሁለተኛ ዲሞክራሲያዊ መፍትሄን ተደግመ ማንን መመረጥ እንዳለብኝ ለጂቼ መመረጥ የምችልበት ድለት ነው በከተማው የአዲስ ክፍለ ከተማ የፊላድልፊያ ቀበሌ ነዋሪ ወይዘሮ ዙፋን አብርሃም ይህንን ብሏል ምርጫ አሪፍ ነበር ይበጀን አሊ ይጣቀመናል ያለውን እኔ ምርጫ ነው በገሌ ምርጫው በሐዋሳ ከተማ ሰላማውና በተረጋጋ ሁኔታ ሲካሄድ ጉሏል ቢባል ከቀትር በኋላ የመራጮች ድምጽ መስጫ ወረቀት እጥረት በመከሰቱ መራጮች ከመርጫ ጣቢያ ድምጽ ሳይሰጡ ወደ የቤታቸው ተመልሷል የመራጮች ድምጽ መስጫ ወረቀት ሳይመጣ 12 ሰዓት በመሆኑ የምርጫው ግዘ ገደብም ተጠናቀቀ ቋል የመርጫ ቁሳቁሶቹ ይመጣሉ ተብሎ በመርጫ ቦርድ በመገለጡ ተስፋ ያልቆረጡ መራጮች ወደ የመርጫ ጣቢያዎቹ ተመልሶ ስለተባበቁም ተመልክቻለሁ የዚህ ችግር ሰለባ የሆኑ ግለሰቦችም ይህንን ብሏል አፋጣኝ በመጀመጫ ቦርድ አሉ ሰደብ እና የዜጎች የመምረጥ መብት እየተነፈገ ነው ማለት ነው የመራጮች የድምጽ መስጫ ወረቀት ከኋላ በመድረሱ የባከኔ 3 ሰዓት ተጨምሮ ምርጫው ተራዝሞ የተቋረጠው የመርጫ ሂደትም እንደገና ያጀመረ ሲሆን ይህ ዘና እስከ ተዘጋጀበት ጊዜ ድረስም ምርጫው በሐዋሳ ከተማ እየተካሄደ ነበር የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ወይዘርት ብርቱካን ሚደክሳም አዲስ አበባ ከሚገኘው ዋና መስሪያ ቤታቸው በሰጡት መግለጫ የሐዋሳ ከተማን ስም ባይጠቅሱም የምርጫ ቁሳቁስ ቁጥረት መከሰቱን አረጋግጠው ይቅርታ ጠይቋል አመሰግናለሁ አቶ ሽመልስ አብዲሳ በዛሬው ጣዋት ከረፋዱ አራት ሰዓት ገደማ በጊንጪ ከተማ ተገኝተው ድምጻቸውን ሰጥተዋል አቶ ሽመልስ በዚህ ወቅትም ለጋዜጠኞች ባደረጉት ንግግር ምርጫው የሚካሄድበት አራት መሰረታዊ ነገሮች እንዳሉ ተናግሯል ከነሱ መካከል ሽግግሩ ፈርንዲስ ወይ የተሳካ እንዲሆን ለማድረግ የህزب መንግስት ተመርጦ ቅቡልነት ያለው መንግስት መመስረት ትጥቅና ትግል ቀርቶ ወደ ውይይት የሚመጣ ወደ አዳራሽ የሚገባ ፖለቲካ እንዲኖር ሲሉ መልሰዋል አቶ ሽመልስ በነገግራቸው አቶ ሽመልስ በህزب ድምጽ ያሸነፈ የፖለቲካ ደረጃት የህزبን ድምጽ አክብሮ መቀበል አለበት ብለዋል የብልጽግና ፓርቲ 
በዚህ ጉዳይ እንደተዘጋጁ ገልጿል የተለያዩ ቦታዎች ላይ የጸጥታ ችግሮች አሉ ተብሎ ለሚነሳው የጸጥታ ችግሮች ያሉት በፌስቡክ እና መገናኛ ብዙሃን ላይ ነው ሲሉን ተናግረው አላቶ ሲመልስ ሆኖም አንድ አንድ ቦታዎች ላይ ችግሮች ይኖራሉ ያንን ችግር ከሚፈቱ ነገሮች አንዱ ምርጫ ትክክለኛ የሆነውን ስራት በመገንባት ችግሮቹን ለማቃለል ይጠቅማል ሲሉ ተናግረዋል በግንጭ ሆስፒታል ውስጥ ተገኝተው ሶስት ችግኝ ተክለዋል በአምቦና በግንጭ ከተማ ተዘዋውረን ያነጋገርናቸው በኢትዮጵያ የሚስተዋለው የጸጥታ ችግር እንዲፈታና የወጣቶች ራጥነት እንዲቃለል በቀጣይነት አገሪቱን ተረክቦ የሚመራ መንግስት ታበክሮ መስራት ይገባዋል ሲሉ መልእክት አስተላልፏል ዛሬ ጧት ላይ ሰልፎች ነበሩ ከሳት በኋላ ግን ተዘዋውሮ ያየውባቸው ቦታዎች ላይ እነዛ ሰልፎች ቀላዋል ማለት አሁን ይሄ ዘገባ እስከተጠናቀለበት ማለትም እስከ 11 ሰዓት የምራብ ሸዋ ምርጫ ቦርድ አስተባባሪ አቶ ደረጃ አዱኛ እንዳሉን ከሆነ ከ700 ሺ ሰዎች በላይ ለምርጫው ተመዝግበው ከእንደዛ መካከል ከ85 በመቶ በላይ ድምጽ ሰጥቷል ብለውናል ከጸጥታ ችግር ጋር በተያያዘ በመራብ ሸዋ ኖኖ የምርጫ ክልል ውስጥ 3 ሰዎች በታጠቁ ኃይሎች መገደላቸውን አቶ ደረጃ ተናግሯል የገዳዮቹ ማንነት በተመለከተ ታጣቂዎች ከመሆናቸው ውጪ እገሌ ነው ብለው ያነሱት የለም በዛሬው እለት የተካሄደውን የምርጫ ሂደት በተመለከተ መግለጫ አይሰጡት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደክሳ ምርጫው በተካሄደባቸው ስፍራዎች ሁሉ ሂደቱ ሰላማዊ ሆኖ መቀጠሉን ተናግረዋል በጣም በሚያስደስት ሁኔታ አንድም የጸጥታ ችግር አልገጠመንም ማለት ይችላል አንድ ጣቢያ ላይ ብቻ አምቦ አንድ ሚባል የምርጫ ክልል ላይ አንድ ጣቢያ ላይ በደረሳቸው መረጃ ትንሽ በመደናገጥ ምንም የተፈጠረ ነገር የለም ለጊዜው አስፈጻሚዎቻችን ገለል ብለዋል ግን እናስቀጥለዋል ለም ብዬ ነው ተስፋ ማድርገው ምክንያቱም ከባድ ችግር የለም ከዚህ በተረፈ ምርጫው መደረግ ባለባቸው ቦታዎች በሙሉ ፍጹም ሰላማዊ በሆነ ሁኔታ ዜጎች እየመረጡ ይገኛሉ በአዲስ አበባ በሚገኙ ዘጠኝ የመርጫ ጣቢያዎች ላይ አስፈጻሚዎች ባለመገኘታቸው የድምጽ አስተጣጥ ሂደቱ ዘግይቶ እንደተጀመረ መሰብሰቢያ ቦይዘሪት ብርቱካን ገልጸዋል አዲስ አበባ ላይ ዘጠኝ የሚባሉ የመርጫ ጣቢያዎች ሐላፊነት የጎደላቸው በትላንትና ሁለት ሁሉ መረጃ የተሰጣቸው ኢንስትራክሽን የተሰጣቸው አስፈጻሚዎች በቦታው ሳይገኙ ጣቢያው ሳይከፈት ቆይቷል ያው ግን ምርጫ ቦርድ እንደውም በጣም እየተሻሉ የሚባሉ በዘጠኝ ጣቢያዎች 27 አስፈጻሚዎች መድበናል ባሁን ሰዓት በነዛ ዘጊተው በጀመሩት የምርጫ ጣቢያዎች ላይ ምርጫው ተጀምሯል ማለት ነው። በተለያዩ አከባቢዎች ያጋጠሙ የምርጫ ቁሳቁስ እጥረቶችን ቦርዱ የቀረፈ መጓዙንም በመግለጫቸው ያነሱት ወይዘሪት ብርቱካን የደምጽ መስጫው ረቀቶች እጥረት ጎልቶ የተስተዋለው በቤንሻን ጉልጉሙስ ክልል አሶሳ ከተማ እንደሆነና ቦርዱ የኢትዮጵያ አየር መንገድን በመጠቀም ችግሩን በፍጥነት እንደሚቀርፈው ዛሬ ቀትር ላይ በሰጡት መግለጫ አንስተዋል። ወይዘሪት ብርቱካን የምርጫ ሂደቱ ዋነኛ ተግዳሮት አድርገው ያቀርቡት በተለይ በአማራና በደቡብ ክልሎች የሚገኙ ወኪሎቻቸው ከቦታ ቦታ መንቀሳቀስ እንዳልቻሉ እንዲሁም ድብደባና ሌሎች ወንጀሎች እየተፈጸሙባቸው ስለመሆኑ ተቃዋሚ ፓርቲዎች አቤቱ ተማቀረባቸው ነው ይህ አቤቱ ታ ከገዢው ፓርቲዎች ባሉት ሁሉም ፓርቲዎች መቅረቡንም ነው የተናገሩት ሶስት ክልሎች ላይ ሁለቱ በጣም አሳሳቢ በሆነ ደረጃ አንዱ ደግሞ መለስተኛ በሆነ ደረጃ በጣም ከፍተኛ ስጋት የሚፈጠር ሁኔታን ተመልክተናል አንዱ በአማራ ክልል ነው ሁለተኛው በደቡብ ክልል ነው እነዚህ ሁለት ቦታዎች ላይ የፖለቲካ ፓርቲ ወኪሎች ወይም ደግሞ ኤጀንቶች ከቦታ ቦታ በፈለጉበት አግባብ መንቀሳቀስ እየቻሉ እንዳልሆነ ድብደባ እየተፈጸመባቸው እንደሆነ ባጅ እየተቀሙ እንደሆነ ከዛም ደግሞ አልፎ ወደ ጣቢያ ሊጠጉ የማይችሉበት ሁኔታ እየተፈጠረ እንደሆነ በጣም በጣም ከቁጥር የበዛ በጣም ብዙ አቤቱታ ከሁሉም ፓርቲዎች ተገዢ ሲቀር ማለት ነው ተቀበለናል ይድርጊት በመርጫው ሂደትና ውጤት ላይ ተጽኖ የሚኖረው በመሆኑ ሊቆም እንደሚገባ ቦርዱ ማሳሰቢያ መስጠቱንም ነው ሰብሳቢው ያነሱት ይሄንን እንዲያስተካክሉ እንዲፈቱ ለክልሉ አስተዳዳሪዎች ነግረናል ይሄ ካልተፈታ ቶሎ ተስተካክሎ ፓርቲዎች እጮቻቸውን የእጮ ክሎችም በቦታው በጣቢያ እንዲገኙ ካልተደረገ በአጠቃላይ የሂደቱንም የውጤቱንም ታማኒነት ችግር ላይ እንደሚጥለው ማወቅ አለባቸው ስለዚህ ማስተካካያ በአፋጣይ ማድረግ እንዳለባቸው የታችኛው ያስተዳደር ክፍል በተጨማሪም ደግሞ አንድ አንድ ጊዜ የሕግ አስፈጻሚዎች ይሄን አይነት ተግባር በፖለቲካ ፓርቲ ወኪሎች ላይ በእጩ ወኪሎች ላይ ከመፈጸም አሁን ሆኑ መታቀብ እንዳለባቸው ቦርዱ ማስገንዘብ ይፈልጋል 
በተያዘ ዜና የደምጽ አስጣጥ ሂደት ዘጊቶ የተጀመረባቸው የቁሳቁስ ጥረትና መሰል ችግሮችም የተስተዋሉባቸው ጣቢያዎች በመኖራቸው ምርጫው በተካሄደባቸው በሁሉም የኢትዮጵያ ስፍራዎች እስከ 3 ሰዓት የደምጽ መስጠት ሂደቱ እንዲቀጥል ቦርዱ መወሰኑን የቦርዱ ኮሙኒኬሽን ሐላፊ ሶሊያና ሽመልስ በሰጡት መግለጫ አስታውቀዋል ዛሬ ማለዳው ላይ ደብረብርሃን በተገኘውባቸው የምርጫ ጣቢያዎች እንዲህ ያሉ ግርግሮችን ማየት የተለመደ ነበር ሰዎች ከመብዛታቸው የተነሳ የምርጫ አስፈጻሚዎችና ስርዓተ አስከባሪዎች የተቸገሩባቸው ቦታዎችንም ተመልክቻለሁ በተለያየ አቅጣጫ የተጨናነቁ ሰልፎችን መልክ ለማስያዝ አስተባባሪ ሆነው በቦታው የተገኙ ሰዎችን ነበሩ ከነዚህ አንዱ አቶ ሰሙ ንጉስ ታምሩ ወንደ ሰማያት ናቸው ስለሆነታው ጠየቋቸው እንግዲህ ያለው ተቀላለ በደብረሃለ ዘጠኝ ከመዶች አሉ። እና ሁኔ ቀበሌ 6 ነው የሚባለው አሁን ያለንበት ቦታ ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉም በየቀጣ ነው ማለት ነው። ያው ተለጥፋል ለምታዩ ከዚያ በኋላ ሰው በነቂስ መታወቂያቸውን ይዘው ከዚያ በኋላ የብርጭቅ ካርዳቸውን ይዘው ያው እየመረጡ ይገኛሉ። አንዘ ካሬ ምንድን ነው የሚታየው ግርግር ይታያል ትንግር ግርግሩ ምንድን ነው የሰልፍ አሰላለፍ ነው ምክንያቱም አንደኛው ከላኛው ለብደት ለኛው መስመር የመጡ ናቸው ሌላው ደግሞ ታችኛው መስመር የመጡ ናቸው አመጣጡ ማለት ነው ከዚያ በኋላ ይሄን ደግሞ የተሳለጠ ቢሆን ያው አሁን ቆርጦ እንደምታዩ እዚጋ አደረይ ተላ ነው ነው ወደ ሰልፈኞቹ ተጠጋውና የውል ሰላምታ ሰጠዋቸው ሰልፉ እንዴት ነው ሰልፉ ነው ለሚያስተዋውቀው <laughs> 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 የደብረብርሃን የምርጫ ክልል ጽፈት ቤት ሐላፊ የሆኑትን አቶ ተስፋሁን መሐመድንም በደብረብርሃን ስላለው ጠቅላላ የምርጫ ይዘት አነጋግራቸዋለሁ በእቅድሚያ ስለ ውጭ ሀገር ወይም ዓለም አቀፍ ታዛቢዎች ጉዳይ አነሳውባቸው እንግዲህ አሁን ያው የኛ አንድ ምርጫ ክልል ናት በደብረብርሃን ምርጫ ክልል ነው ያው በ106ቱ ጣቢያ ነው ትላንትና አመልክተዋል በከአፍሪካ ውስጥ የመጡ ከውጭም ከሌሎች ሀገሮች የመጡ አመልክተው ሁሉም ፋሲሊቴት ተደርጎላቸው የሚሄዱበትም ቦታ ከመጫው የትኛው እንደሚመቻቸው ነግረው ሳምፕል መርጠው እንደሚሄዱና እዛም ላይ እንደምናደርሳቸው ሁሉንም ነገር እንዳማዋላንና እንዳመቻቸንላቸው አመቻችተንም ያው ይሄዱ እንደሆነና የታዘቡ እንደሆነ ነው ምን ያህል እንደሆነ ይታወቃሉ እንግዲህ ያው ለጊዜው በእኛ አንድ ክልል ውስጥ አራት ታዛቢዎች አካባቢ መተው ሪፖርት አድርገውልናል ሌሎች ታዛቢዎችም አሉ የሀገር ውስጥ ታዛቢዎች አሉ ሲቪክ ማህበራቶች አሉ በቁጥር ባይታወቁም በየጣቢያው ውስጥ ያሉ ታዛቢዎችም አሉ ሁሉም ፓርቲዎች ያስቀመጧቸው ታዛቢዎች አሉ ሁሉም በአንድ ላይ ተንከሳቃሹም ቋሚውም ሁሉም የየራሱን ድርሻ እየተወጣ ነው ያለው ሁሉም ላይ ቀመጡ አይቀመጡ ይሄን ለማረጋጋት እንግዲህ እዚጋ ቢሮ ሆኘ ሁሉንም ነገር ማጣራት ስላልቻልኩኝ ግን ሁሉም እንዲያስቀምጡ ተስማምተን ከመርጫው ከመጀመሩ በፊት ተስማምተን ጨርሰናል ከፓርቲ ከተፎካካሪ ፓርቲዎችም ጨመሩ ማለት ነው። እዚህ አሁን እንደምን መለከተው ከሆነ እንግዲህ ትንሽ ግርግር አለ ሰው ብዛት አለው ትንሽ ግራይ መጋባት ነገር ያለ ይመስላል ምንድነው የዚህ ችግሩ እንግዲህ ያው ማህበረሰቡ እንዲመርጥ መነሳሳቱ ጥሩ ሆኖ ሳለ አንድ ዴን ይመጣው አንድ ምርጫ ጣቢያ ላይ 500 ነው መመዝገብ ያለበት እስከ 300 ይመዘገቡ አሉ እስከ 1000 ይመዘገቡ አሉ እነዛ አንድ ዴ ይመጡብን ባንድ ግዜ ማለት ነው ስለዚህ ያለ ማስተናገድ ደሞ ሰው ያው በቶሎ መርጦ ወደ ቤቱ እንዴት ይፈልጋል 
ስለዚህ ሁሉም ተሎ መርጦ በሚሄድበት ሰዓት ግርግር ሳይሆን የሰልፎችን ትነው ያው አሁን እንደምታዩ በጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ሰልፎ ያለው አስተናባሪዎቻችንም በጥሩ ሁኔታ በስነ ምግባር በተሞላበት መንገድ ያለ ምንም እንትን እያስተናገዱ ነው ያሉት እና ሁሉም ተሰብስቦ ባንዴ በመምጣቱ ነው ሁሉም የመርጫ ጣቢያ እና ጧት በጧት መርጦ ለመሄድ ስለፈለገ ነው እንጂ ከዛ ውጪ ብዙም የጎላ ምንም ነገር አልገጠምን ዛሬ ውጤቱን ለመግለጽ ዝግጁ ናችሁ በዚህ አይነት መንገድ ከቀጠለ ታጠናቀቃላችሁ እንግዲህ ያው ይሄ ሰልፍ እስኪያልቅ ድረስ ስራ እንሰራለን ሰልፉ እስኪያልቅ ድረስ ማለት ነው ከሰዓቱ ውጪ የመጣ ካለ ይቆረጣል ከሰዓቱ ውጪ ግን ሰልፉ እስኪያልቅ ድረስ እንሰራለን በመርጫ ቦርድ ህግ መሰረት ማለት ነው በደብረ ብርሃን 106 የምርጫ ክልሎች ውስጥ 73000 ሰዎች ድምጽ ለመስጠት የተመዘገቡ መሆኑን ተመልክቷል አዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ከለሊቱ ከ11 ሰዓት ተኩል ጀምሮ ለሚቀጥሉት አምስት አመታት ይመራኛል ያሉትን እንደራሴ ለመምረጥ ተሰልፈው ተራቸውን ሲጣባበቁ ነበር ወይ ዘሮ ሰላማዊ ታበራ በየካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 6 የምርጫ ክልል 15 ድምጽ እየሰጡ እናት ናቸው ይህ አገራዊ ምርጫ ድምጽ ሰጡ ሁለተኛቸው መሆኑን ተናግሯል ጀመራ ምርጫ 97 አሁን እንግዲህ ለኔ ለሁለተኛ ጊዜ ነው የመጣሁት ማለት ነው ዋናው ሰላም ነው ለሀገራችን እና ይበጃ ሊሳ ለምለው ድምጽ ለመስጠት ነው ዛሬ የመጣው ታስብ ይበት በቃ ወጣት ምዝጋናው በላይ በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 የምርጫ ክልል 17 ጣቢያ 1 ሐላፊ ነው ህዝቡ በሰዓቱ ድምጽ መስጠት ጀምሯል ካለ በኋላ የኮቪድ ፕሮቶኮልን ባገናዘብ መልኩ የምርጫ ሂደቱ መከናወኑን አብራርቷል ኮቪድ ፕሮቶኮል አሁን ባለውና ባራው ይሄ መጣ ተላመጠን ርቀትን እናስጠብቃለን ማስክ ያረጋሉ እና ሳኒታይዘር ከተረጩ በኋላ ነው ወደ ውስጥ የሚገቡት ሌላው ግን ሙሉ በሙሉ ያለው እዚህ ፕሮቶኮል ከድምጽ መከለያ ጀምሮ በጠቅላላ ኮቪድ ፕሮቶኮልን ያሟላ የምርጫ ጣቢያዎች አካል ጉዳተኞችን ያላማከሉ ናቸው ያሉት ደግሞ ሻለቃ ጸጋ የታደሰናቸው ምርጫ ለኢትዮጵያ አስፈላጊ እንደሆነ ያምናለሁ ይበጀኛል ይጠቅመኛል ያልኩትን ፓርቲ ማርጫለሁ ጫው ሂደት የህزبው እንቅስቃሴ ጥሩ ነው ህዝብ አወጣጡም መመጣጡም ጥሩ ነው ምርጫው በአካል ጉዳተኞች ዙሪያ ጉድለት አለው ብዬ ነው ማስተው አካል ጉዳተኛ በአገራችን ላይ ከሚለው በላይ አካል ጉዳተኛ አለ መናገር የማይችል የማስማታ የተሳነ ብዙ አለ እዚ ያለንበት ምርጫ ጣቢያ ላይ ራሱ የምልክት ቋንቋ የለም ለአካል ጉዳተኞች ቅድሚያ ከመስጠት ማንጻር በጣም ዘገምተኛ ነው እኔ ራሴ አንድ ለሰዓት ቆሜ ነው ከበሩ ላይ ይገባውት ይሄ ይሄ ችግር አለ እንጂ ምርጫው ጥሩ ነበር እንግዲህ በአጠቃላይ ተዛዋውሬ የተመለከተኳቸው የምርጫ ክልሎች የምርጫ ሂደቱ በሰላማዊ መንገድ ሲከናወን ነበር እንዲሁም የኮቪድ 19 መከላከያ መንገዶች ላይ ትኩረት መሰጠቱን ተመልክቻለሁ የተሰማራችሁ በዛበበ አዲስ አበባ በሰላምዶ ፒያሳ ተብሎ የሚጠራው አከባቢ ወረዳ አንድ ምርጫ ጣቢያ 6 በማለዳ ድምጽ ሊሰጡ ከመጡ ወጣቶች አንዷ ነበረች ከዚህ በፊት አንድ ጊዜ መመረጧን የምትተናገረው በዛ ይሄኛው ምርጫ የተለየ እንደሆነ ታስባለች ከዚህ በፊት አንድ ጊዜ የመመረጥ ድሉ ነበርኝና አሁን በያለው ስርዓት ምርጫው እንግዲህ እስካሁን በመናየው በአካባቢያችን ሁላችንም ነክተን እናየው ምንከታተለው ነገር ስለሆነ ሰላማዊ እና ዲሞክራሲያዊ ነው እስካሁን ፍታዊ ሆነ ምርጫ ከዚህ ወፍት ላይ የተሚያረጋው ያውጮቹም የተለያዩ ብዙ ፓርቲዎች አሉበትና ያንን በሚገባ እንግዲህ ሰላማዊ ነው እስካሁን ባየነው ሁኔታ ሰላማዊ እና ፍትሃዊ ዲሞክራሲያዊ ነው በእያሰባለሁ በኮሮና ምክንያት ተራዝሞ የቆየው በኋላም በልዩ ልዩ ምክንያቶች ወደፊት የተገፋው ምርጫ ነው ዛሬ መካሄድ የጀመረው የ2010 ሩን የተቃወመው ከስቃሴ ተከትሎ ከ3 አመታት በፊት ወደ ስልጣን በመጡት ባሆኑ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የመሪነት ዘመን የተካሄደ የመጀመሪያው ምርጫ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ መጋቢት 24 2010 ቃለ መሐላ ሲፈጽሙ ቃለ ከገቧቸው ነገሮች አንዱ ምርጫ ቦርድን ጨምሮ ገደልተኛ ዲሞክራሲያዊ ተቋማትን መገንባትና ታማኒ የሆነ ምርጫ ማካሄድ ይተከሳል አገሪቱን የገጠመው አጥፈተናዎች ግን የዲሞክራሲያዊ ተቋማት ግንባታን ጨምሮ እየተወሰዱ ባሉ የማሻሻያ ምርጫዎች ላይ ጥላቸውን አጥልተው ቆይተዋል በተለያዩ አካባቢዎች የተከሰቱ ግጭቶችና የትግራይ ጦርነት ደግሞ ኢትዮጵያ ከተጋፈጠቻቸው ፈተናዎች መካከል ይተከሳሉ ይሄም ሆኖ ግን ባብዛኛዎቹ የሀገሪቱ አካባቢዎች ዛሬ ምርጫው ተካሂዷል እዚሁ ፒያሳ አካባቢ ድምጽ ሲሰጡ ያገኙዋቸው ደስታ ቱንታ ምርጫው በፈተናዎች ውስጥም ቢሆን መካሄዱ እጅግ አስፈላጊ መሆኑን ይናገራሉ። እንደሚታወቀው አሁን ባለው ነባራይ ሁኔታ ዳልከው ብዙ ችግሮች ባሉበት ጊዜ ነው የተደረገ ያለው ማለት ስለዚህ እነዚህን ችግሮች በሙሉ ይቀርፋል ብዬ ነው ማስበው። እንዴት አንደኛው መንግስት እንደ መንግስት መንግስት ሆኖ በአገር ውስጥ ቁብልነት ያለ መንግስት ሲያገኝ መሪ ተመሪን ይመስላል ማለት ነው። ስርዓት ይያዝ ይሄዳል ማለት ነው። አንዳንድ በየቦታው የሚደረጉ አጥፊ ተግባራት እንቅስቃሴ የሚገቱ የሚያስቸግሩ 
በሕግ ጥላስ ይሆን አሉ ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ለማድረግ ደግሞ ህزب የመረጠው መንግስት ትልቅ ሚና አለው ስለዚህ በዚህ መልኩ መደረጉ በራሱ ትልቅ ድል ነው ማለት ከዛ በኋላ ያለውን ችግር ለመፍታት ትልቅ አቅም ይሆናል የሚል ሐሳብ ያለ እዚህ ባዲ ሰባባይ የሚደረገው ምርጫ ከፈተኛ ፉክክር የሚተበከበት ለ23 የፓርላማ መቀመጫዎች ብቻ እንኳን ከ220 በላይ ጮች የቀረቡበት ነው። እዚህ ፉክክር ውስጥ ካሉበት ፓርቲዎች አንዱ የሆነው የኢዜማ መሪ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ድምጻቸው የሰጡት በስራተ ገብሪኤል አካባቢ በሚገኝ አንድ የመርጫ ጣቢያ ነው። ፕሮፌሰር ብርሃኑ በዚህ ያለ ተገኙ የውጭ አገር ጋዜጠኞች ሲናገሩ ዘንድሮ በኢትዮጵያ የሚካሄደው ምርጫ ነው ብለዋል This is the first real meaningful election rather than the sixth election the previous five were not really elections in any meaningful way and i hope that it would be at the end of the day it would be uh, equivalent to its bidding that it is it is credible it is a reflection of the popular will this does not mean there will not be problems but there would be problems but hopefully that these are not problems that would change the outcome ይህ ስድስተኛው ምርጫ ሳይሆን የመጀመሪያው ኡነተኛና ትርጉም ያለው ምርጫ ነው ከዚህ በፊት የነበሩት አምስት ምርጫዎች በምንም ትርጉም ባለው መንገድ ምርጫዎች አልነበሩ በመጨረሻም እንደተባለው እንደሚሆን ተስፋ እናደርጋለን ታማኔና የህزبው ፈቃድ የሚንጸባረቅበት እንዲሆን ተስፋ እናደርጋለን ይማለት ግን ችግሮች አይኖሩም ማለት አይደለም ችግሮች ይኖራሉ እነዚህ ችግሮች ግን ውጤቱን የሚቀይሩ እንደማይሆኑ ተስፋ እናደርጋለን ዋናው አስፈላጊ ነገር የመርጫ የህብረተሰቡን ፍላጎት የሚያንጸባርቅ መሆኑ ነው የምንፈልገው ተስፋ የምናደርገው ይሄንን ነው ከቁሳቁስ ጋር የተያያዙ ችግሮች እዚያና እዚህ እንደነበሩን እናውቃለን እነዚህ የመርጫውን ውጤት የሚቀይሩ ጉል ችግሮች እንዳልሆኑ ተስፋ እናደርጋለን እና ያዱት የኢትዮጵያ ምርጫ የሚካሄድበት ድባብ እንደሚያሳስባቸው የገለጹ አንድ አንድ አገራትና ዓለም አቀፍ ተቋማት ያንኑ ሲያንጸባርቁ ቆይተዋል ሁሉም አካል በሕጋዊ መንገድ እንዲሄድ በሰላማዊ መንገድ እንዲንቀሳቀስ ጥሪ ያቀርበዋል ብልጽግና ነክለው በዚህው በተለምዶ ሳርቤት ተብሎ የሚጠራው አከባቢ የተወዳደሩትና ድምጻቸውን የሰጡት ያዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤ ግን ኡነታውን ቀርቦ ማየት ይገባል ብለዋል እናንተ ለዓለም እየዘገባችሁ ያላችሁት ሚዲያዎች ምርጫው በጣም ዲሞክራሲያዊ ነው ሂደቱ ሰላማዊ ነው ከሁሉ በላይ ህዝባችን ላይ የሚታየው በራስ መተማመን አምኖበት ደስ ብሎት እየመረጠ ባይሆን ኖሮ 11 ሰዓት የተሰለፈ ህዝብ እስከ 3 ሰዓት ድምጽ መስጠት እስከሚጀመርበት ድረስ በጥናት ባልተጠባበቀ ነበር ይሄ ትልቅ መስክረነት ነው ቆሞ እየተጠበቀ ነው ያለው ሁሉም ቦታ ላይ አዲስ አበባ ላይ ኢትዮጵያ ላይ ስካውን ድረስ ፖርት የተደረገ ዲሞክራሲውን የሚያውቅ ሰላማዊነቱን የሚያውቅ ምንም ነገር የለም ሌሎች ሂደቶችም በሰላም እየተሄዱ ናቸው በተለይ ሌላ ሀገር ያላደረገው ሌላ ዓለም ያላደረገው ባንድጃችን ዲሞክራሲ በሌላው ወጃችን ችግኝ እየተከለ አገራችንን እያለበስናት ነው ኤ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ትልቅ ሂደት ነው የዛሬውን ምርጫ ከታዘቡ ዓለም አቀፍ ተቋማት አንዱ የአፍሪካ ህብረት ነው የህብረቱ የመርጫ ታዛቢዎች ቡድን መሪና የቀድሞው የናይጄሪያ ፕሬዝዳንት ኦሊሴጉን ኦባሳንጆ ጥቅል ግምገማቸውን በአንድ የመርጫ ጣቢያ ለተገኙ ጋዜጠኞች አካፍለዋል This election in spite of the handicaps and now we talk about the handicaps uh, in a moment has been a lot better than elections in the past in terms of opening more space for election participation ይህ ምርጫ አስቸጋሪ ሁኔታዎች ቢኖሩም ለመርጫ ተሳትፎ የበለጠ መሄዳር ከማስፋት አንጻር ካለፉት ምርጫዎች በጣም የተሻለ ነው አስቸጋሪዎቹ ሁኔታዎች የጸጣታ ሁኔታ አንዱ አስቸጋሪ ሁኔታ ነበር የኮቪድ ወረርሽኝም አንዱ አስቸጋሪ ሁኔታ ነበር የቁሳቁስ አቀርቦትና የጊዜ ጉዳይ ደግሞ በመጠኑ ነው ያሉት ስድስተኛውን አገራ የመርጫ ነፃና ዲሞክራሲ የማድረግ ኢትዮጵያ መንግስት በተረጋጋሚ ከገባቸው ቃሎች አንዱ ነው ይሄንን ነው ያስታወሱትና እዚህ ሆአዲ ሰበባ ለጋር አካባቢ በሚገኝ ምርጫ ጣቢያ ድምጽ የሰጡት ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ መጨረሻው ይሄው እንደሚሆን ተስፋቸውን ገልጸዋል ፓርላማን ስከፍት ባለፈው ጊዜ ባደረኩት ንግግር ኢትዮጵያ ውስጥ መናደርገው ምርጫ ካለፈው የተሻለ ያሻሻልን መሄድ ይኖርብናል ብዬ ነበር አሁንም ይሄ ምርጫ እዛ ውስጥ እንደሚገባ ተስፋ ነው ማደርገው በህزبው እንደዚህ በብዛት መውጣት በጣም ነው የተደነቁት ይሄ ህزبው የራሱን መብት የራሱን ድምጽ ለማሰማት ምንኛ ቆርጦ እንደተነሳ ነው የሚያሳየው ምርጫ ትልቅ ነገር ነው በዲሞክራቲክ ሂደት ላይ ነገር ግን የዲሞክራሲ ሂደት አንድ ክፍል ነው ምርጫ ለራሱ ግብ አይደለም እና ምርጫን የሁሉ ማአከል አድርገን ምን ኖርበት አይደለም ይሄ ምርጫ ካለቀ በኋላ ሌላ ቀን ነው የሚመጣው 
ለዚህ ኢትዮጵያውያን በሙሉ መተባበር አለብን ኢትዮጵያ ያሉባት ጉዳዮች አድራግ ያለብን ነገሮች በሙሉ ከመርጫ በላይ የሆኑ ናቸው ስለዚህ ኢትዮጵያውያን አንድ ላይ ሆነን ያሉብንን ችግሮች የምንፈታበት ኢትዮጵያ አንድ ላይ ለሁላችን የምትመቻገር መናደርግበትን ነው ዛሬ ምሽት ድረስ የተካሄደው የደምጻ ሰጣጥ ውጤት ነገ በመርጫ ጣቢያዎች ደረጃ መለጠፍ ይጀምራል ከማለዳው አስራ ሁለት ሰዓት ጀምሮ ሲካሄድ የቆየው የመርጫን ከሰቃሴ በሽዎች የሚቆጠሩ መራጮችን ሲያስተናግድ አርፈዋል ተዛውረን ባየናቸው አከባቢዎች ምርጫው ሰላማዊ ብቻ ሳይሆን ግብረ ገብነት ጎልቶ የተስተዋለበት ነበር ተናናሾች ለታላላቆቻቸው ቅድሚያ የሚሰጡበት አካል ጉዳተኞች ሰገቢውን ክብር ያገኙበትን አጋጣሚ ታዝብ ያለው እድሜ ባለጸጓ መነኩሴ ማህ የአልጋንሽ መሐመድ ተፎካካሪ ፓርቲዎች የተወዳደሩት ለኢትዮጵያና ለኢትዮጵያ በመሆኑ ውጤቱን በጸጋ ሊቀበሉ ይገባቸዋል ሲሉ መከራዋል ነት ነው ብለው እኔ በድሜ ይሄንን ስላይ ይሁን እግዚአብሔርን አመስግኘዋለሁ እና ለኢትዮጵያም ደግሞ ቀና አስተሳሰብ ይኖራቸው ተመራጮቹ ተሸናፊና ሸናፊ ያለ ነው መሸነፍም ያለ ነው ማሸነፍም ያለ ነው ለምን ተሸነፍን ብለው እንዳይረብሹ እግዚአብሔር ለእግዚአብሔር ጸልያለሁ እኔ ያሸነፉትም ሰዎች ደግሞ በጸጋ ተቀብለው አገራቸውን በጥሩ ሁኔታ ኢትዮጵያን በእንጣም ኢትዮጵያን ወደአለሁ እኔ ስለ ኢትዮጵያ ነው በእውነት የመጣሁት ስለዚህ ኢትዮጵያን ስለመወድ ኢትዮጵያን እንዲመሩ ከፍተኛ ምኞት አለ በሮቢት ምርጫ ጣቢያ ሀ2 ያገኙዋቸው ሌላው አናት ጉዝጉዝ ምህረቱ ከሶስት ልጆቻቸው ጋር ነበር ወደ ምርጫው የመጡት ለኛ የሚበጀው ናገሩን ሰላም የሚያረክበትን ወጣቱ እንደልቡ የሚፈነጥዝበትን ሽማግሌ ባልቴት የሚጦርበትን ቀን እግዚአብሔርን ለማመስገን የመሰለኝን ለማምረጥ ነው የተገኘው የወይ ዘሮ ጉዝጉዝ ሶስተኛ ልጅ የሆነችው ብራሃይኒ ሃይሌም ፖለቲካ ፓርቲዎች ከማሸነፍ በዘለለ አብሮ ለመስራት አይምሮን ማዘጋጀት ይገባቸዋል ብላለች አንዱ ግዴ ምርጫ መለካ ትግስት ሰላም ጸጥታ ነው ብያስባለሁኝና ምርጫን ስናስብ ባህር የሚባለውንም ነገር አብሮ ያካትታልና መሸነፍ ማሸነፍ ያለ ነገር ነው እንኳን እንደዚህ ትልቅ በሆነ ሀገር አይ ምርጫ አይደለም በስፖርት በተለያዩ ትንንሽ ጌሞች እንኳን መሸናነፎች አሉና ምንድነው አብሮ ለመስራት መዘጋጀት ጀት መቀበል እንግዲህ ምርጫ ያስፈልገው አገርን ለማልማት እስከሆነ ድረስ ያሸነፈውን ፓርቲ ለመርዳት አምሮን ማዘጋጀት ከጎን ለመሆን ማሰብ ያስፈልጋል የዘንድሮን ምርጫ ካለፉት ጊዜያት የተለየ ሲሉ ነበር ያደነቁት እናቶቹ በጣም ደስ የሚል ነው ቅስቀሳውም ደስ የሚል ነው ፓርቲዎቹም ደስ የሚሉ ናቸው አንድ ጊዜ ነው እንጂ ምትበርጣው ተመለሰ ሁሉ ብትመጣ ያሰለችም ቆንጆ ነው እኔ እንደማይው ከሆነ ሁሉም ሰላም ያውርድ ይላል ይጸልያል በኦንላይን የተመዘገቡትን ሳይጨመር ከ82000 በላይ ማራጮች በደሴ ከተማ በሚገኙ 124 ምርጫ ጣቢያዎች ምርጫ ሲያደርጉ ቆይቷል። ተንከሳክሰን ባየናቸው አከባቢዎች የወጣት ወንዶች ተሳትፎ የሴቶቹንና በድሜ የገፉትን ያላለ መሆኑን ለመታዘብጭ ይያለው። ከዚህ በተጨማሪ በአንድ አንድ አከባቢዎች ማራጮች ያለ መታወቂያ ምርጫ ሲመርጡ ማይቻለው። በኮምቦቻ ከተማ ኖዋሪ የሆኑት ሞዴኒያ ሶፍና ሰሚራ አንድሬስ የጋብቻ ስነስርዓታቸውን ያከብሩ ተናንት ነበር። ዛሬ ግን ለጫጉላ ቦታል ነበራቸው። ሙሽሪትና ሙሽራው ያ ዘይማ ያላጃቢ ወደ አካባቢያቸው የመርጫ ጣቢያ ድምጻቸውን ሰጥተዋል ይሄ ያገር ጉዳይ ነው ዲሞክራሲ የሆነ ምርጫ በአገራችን ያልተለመደና ነበርታቸው የሚከፋ ትኩረትን ሰጥቶ የሚከፋ ነገር ነው አገሬን የተሻለች ማድረግ የዘውትር ፍላጎት ይኖርና በጋብቻ የማገስ ይቻለው ብላለች ሙሽሪት ነገር የተሻለችን በዛ ላይ ደግሞ ሐሳብ ስላለ ማለት ነው ከዚህ ምርጫ ምን ትጠብቅ ያለሽ በጣም ጥሩ ነገር ምን ጥሩ ነገር ፍቲ ለኔ ምርጫው የተለየ ተዘታትሞ አልፏል ይላል ወጣቱ ሙሽራህ ሙህዲን ባበኩሉ ነገታው ደግሞ ሰኞ የምርጫ ቀን በመሆኑ ይሄ ለኔ ታሪክ ነው ይህ ዘገባ እስከ ተጠናቀረበት ሰዓት ድረስ በደሴም ሆነ በደቦሎ ምርጫ ጣቢያዎች ውጤት ይፋል ሆነም ሪውለት ምርጫ ካልተካ የደባቸው የኢትዮጵያ አካባቢዎች አንዱ የትግራይ ክልል ነው ምርጫው አስመልክቶ አስተያየት ለማግኘት ለብዙ ሰዎች እየጠየቁ ሲሆን ብዙዎቹ ፍቃደኛ እንዳልሆኑና ፍላጎት እንደሌላቸው ገልጸውልኛል አስተያየት የሰጡኝ አቶ አፎርቅ ነጋሽ የተባሉ የከተማው ነዋሪ ግን በትግራይ ክልል ስለ ምርጫ ማውራት ቀንጦ ነው ብለዋል እኛ የምንፈልገው ባሁን ጊዜ የጥይት ድምጽ የማንሰማበት የሰላም ንፋስ የሚነፍስበት ሁኔታ እንዲፈጠርልን ነው በማለት ነው የተናገሩት እኛ ክልል ውስጥ እና ሌሎች ክልሎች ሶስት ክልል ነው የተጣው አስተ እንደማይደረግም ሰምተናል ስለዚህ እኛ ብዙም ስሜት ላይ ሰጠን ይችላል በግለሰብ ደረጃው እየሳሰቡ በጦርነት ውስጥ ሆነን በችግር ውስጥ ሆነን በራህ ውስጥ ሆነን ነገሮች በተዘጉበት ውስጥ ሆነን በጨለማ ውስጥ ሆነን ስለ ምርጫ እናወራበትና እናሰበት ጊዜ አይደለም አሁን የቀንጦት ሆኖ ስለሚሰማን ማለት ነው ምክንያት የሚያስፈልጉን ብዙ ነገሮች ይያሉ ስለ ምርጫ እናሰበት ጊዜ አይደለም አሁን አሁን እናሰበት ጊዜ 
ከጦርነት ነጻ ይሆናል ሰላም ይሰፈንበት ከተማና ሰላም ይሰፈንበት ክልም እንዲኖርልና ሰላማዊ ሆነን ሮንድን ሌላው አስተያየት የሰጠኝ የአርና ለዲሞክራሲና ለዓላሚነት ፓርቲ የህزب ግንኙነት ሐላፊ አቶ አምዶም ገብረስላሴ ናቸው መጀመሪያውም በኢትዮጵያ ምርጫ ሲራዘም የአንድነት መንግስት በመመስረት እንጂ ገጂ ፓርቲ ብቻ የሚመራው መንግስት ምርጫ ማዘጋጀት አይችልም የሚል አቋም ይዘን ነበር ብለዋል ትላልቅ የፓርቲ መሪዎች በርካታ በሽዎች የሚቆጠሩ የፖለቲካ ፓርቲ አባላት በተሰሩበት ምርጫ ማካሄድ ማለት ብቻ የን ወዳደርና ብቻ የን ድዝረፍ ማለት ነውና ይሄ ጉዳይ ትክክለ አይደለም ብለን እንደ መድረክም ለጸናው ነበር በዚህ መሰረት እንደ መድረክ አባላት ያርና አባላት በአዲስ አበባ ምርጫ ጣቢያዎች ኑር አደር ነበር ባለፉት ሁለት ምርጫዎች አሁን ያልተወዳደርንበት ምክንያት አንዱ ይሄ ነው ይሄ ምርጫ መምራት ያለበት ብልጽግና ሳይሆን መምራት ያለበት ያንድነት መንግስት ተቋቁሞ ተቋማትም ገለልተኛ ሆኖ መምራት አለበት የሚል በትግራይ ክልል ጦርነት ያለ በሳቸው አገላለጽ ወረራና የዘር ፍጅት እየተካሄደ ያለ በመርጫው መሳተፍ ወረራውን መደገፍ ነው ብለን ነው የምናምነው ብለዋል በትግራይ እየተካሄደ ያለው ወረራ እየተካሄደ ምርጫ ማካሄድ ዘክል አይደለም ምክንያቱም حزب በጅምላ የገደልክ ያፈናቀልክ የደፈርክ ምርጫ ካካሄደ ያለ ማለት ቀልድ ነው መጀመሪያ ሰላምና የትርጋጋ ነገር ነው ማምጣት አለበ በትግራይ ብቻ ሳይሆን በሚሊሻ እንግሊም በኦሮሚያም ያለው ሁኔታ ለምርጫ የሚያች አይደለም በመርጫው የተሳተፉ ፓርቲዎችም ዓለም እየተናገረበት ስላለ የትግራይ ቀውስ በመርጫ ክርክር ይሁን በሌላ ጊዜ ሲያወግዙና ሲናገሩ አላይሁም ስለዚህ ይህ አሳዛኝ ነው ብለዋል አቶ አምዶም ገብረስላሰም ዛሬ ከነጋቱ አሰርተኩል ጀምሮ እስከ ጠዋት አንድ ሰዓት ድረስ ባዳማና ዞሬዋ ከባድ ዝናብ ነበር ብዙዎች የመርጫ ካርድ የወሰዱ ዘይቦች በዝናብ ውስጥ ወደ መርጫ ጣቢያ ሲሄዱ ተስተውለዋል በአዳማ ከተማ ክፍለ ከተሞች ማለትም በእንደነ ደምበላና ቦሌ የመሳሰሉ ክፍለ ከተሞች ባሉ የመርጫ ጣቢያዎች አልፎ አልፎ የመራጮች ብዛት ከመርጫ አስፈጻሚዎች ጉልበት በላይ ነበሩ ለምሳሌ በቦሌ ደደች አራራ ቀጠና አራት የመርጫ ጣቢያ ውስጥ ተመሳሳይ ችግር መከሰቱን የጣቢያው አስተባባሪ አቶ ኃይሉ ያደቻ ይናገራሉ በፊትም ስመዘገብም 3 ሰው ነበር ተከከለው አሁን 3 ናቸው ግን አሁን ያኔ ህዝቡ ምርጫ ካርዱ ለሞሰ ረጅም ቀስለ ነበር ይሄና ላጫ አነጋቸው ነገር አይደለም ነበር ቀስ ያሉ ነው የመጡት ዛሬ ለሞ ምርጫ አንድ ቀስ ነው ከ12 ሰዓት ከ12 ሰዓት ስለሆነ ለዛም ሲባል ነው ይሄ ነገር መጣ አነቀ የመጣው እንጂ ለሱ ማሁን ይሄዱበት ጥሩ ነገር ነው ያለው ሌላው በመርጫ ጣቢያዎች ካስተባባሪዎች ሰማውት የተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲ ተወካዮች በእግዚአብሔር ለመገኘት ነው ለምሳሌ በአዳማ ከተማ ደንበላ ክፍለ ከተማ ሬቻ ቀበሌ መርጫ ጣቢያ ይህ ሁኔታ እንደገጠማቸው የጣቢያው የፍተሻ ላፊ አቶ አሰፋ ገመቹ ይናገራሉ። ተፎካካሪ ፓርቲዎች አልተገኙ ግን ታዛቢዎች ባገኙበትና ነዋሪ ባለበት ቦክሱ ታይቶ ነው ተከፍቶ ሰው እንዲመርጥ የተደረገው። የነሱ ተወካዮችም ታዛቢያቸውም የሉም ያው መንግስት ይበወከለ ታዛቢያቸው ነው። ስካውን እየተካሄደ ያለው ዝናቡ ነበር ትንሽ ሰው እንትን ያለብን ሰልፍ ዙና በርጣዋት ከዛ በኋላ ሁሉ ነገር በሰላም እየሄደልን በጸጥታ ተረገድ አዳማ ዛሬ ብዙ ምንቅስቃሴ ሳይታይባት ይዋለሽ ስትሆን መራጮች የሰላም ሁኔታ ጥሩ እንደነበር ተናግረዋል በርካታ የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ዛሬ ጎ ከመቅደዱ በፊት ነበር ድምጻቸውን ለመስጠት ወደ ምርጫ ጣቢያዎች ያመሩት በአራዳ ክፍለ ከተማ ወረዳ አንድ በሚገኘው ምርጫ ጣቢያ 6 እና 7 ድምጽ ለመስጠት መጥተው ያገኘዋቸው ወይ ዘሮ ደብቱ መንገሻና አቶ ጀማል ናሰር ምንም እንኳን ኢትዮጵያ በብዙ አስቸጋሪ ፈተናዎች ውስጥ በማለፍ ላይ ትገኝም የሚሰጡት ድምጽ ከምንም በላይ የኢትዮጵያን ሰላም እንዲያረጋግጥላቸው ይፈልጋሉ። መጥፎ ነገሮች ባይከሰቱ ደስ ይለኛል አንድ ብንሆን ድንተቃቀፍ ወንድም ወንድሙን ባጠፋ ወገን ወገኑን ባይነክስ ይጭ ጣላት አልመጣብን። ከዚህ ውጪ እንግዲህ ሰላም ሰላም ምን ፈልጉ? ሰላም ከሌላ ሀገር ይለ ለሰላም ይሁንልኝ መንግስት ለሀገር ይሁንልኝ መንግስን ምምረጥ ነው። እንግዲህ እቺ እንቆ ሊሰጠው ነው የሚወጣው አስተያየት ሰጪዎቹ ለፖለቲካ ፓርቲዎች ባስተላለፉት መልእክት ፓርቲዎቹ የሚሰጣቸውን ድምጽ በጸጋ ተቀበለው ከመርጫው ውጤት በኋላ በጋራ በመስራት ለህብረተሰቡ አር አያል ይሆኑ እንደሚገባ ተናግረዋል ተከባብረን አንድ ሆነን አንድ ሆኖ ቢሰሩ ያሸነፈው እንደግፈው የተሸፈነፉት ያሸነፈውን አቅፈው ለሚቀጥለው አምስት አመት ደግሞ ራስን አዘጋጅቶ በኢትዮጵያ ያለው ነገር ይሄ መጥፎ ነገር ከውስጣችን ጠፍቶ የድሮ መልካምነታችን በዚህ ቢቀጥል በጣም ደስ ይለኛል ሁሉ ነገር በስክሪፕት እንጂ በደንጋይ ግዜ ፋሽን ወጥቋል አሁን እንግዲህ ምን ጸጋውን ወደቅም ሆነ ምን መሳሰል ሆነ ሹመሪ ሹረቱ ሆነ ጸጋው ተቀብሉ ለቱልድ ማላ ያውኑ 
ሙሁን አለባቸው እንጂ ሌላ ፍትዛባ ነገር እንደ በፊት ህዝቡን መበጣጥ አይሆንም አይቻለም በአዲስ አበባ ተዛውሬ በጣኞቻቸው የመርጫ ጣቢያዎች የመርጫ ጣቢያዎች መከፈት እስከ 40 ደቂቃዎች ያህል ከመዘገየት ውጭ የደምጽ አስተጣጥ ሂደቱ ብዙ መራጮች በተገኙበት በሰላማዊ መንገድ መከናውኑን ታስብ ያለው ዛሬ በኢትዮጵያ ትግራይ ንሳጨምር 6 ኛ ዝር አገራው ምርጫ እየተካሄደ ነው በዚህ መሰረት በመላ ሀገሪቱ አንድ ላይ ምርጫ ባለመካሄዱ የፈጠርላቸው መንፈስ ለመረዳት ሁለት የመቀለ ነዋሪዎችን ማነጋገር ይችላሉ እስክንድር ታደሰ ይሄ ባለሙያና የመቀለ ከተማ ነዋሪ ነው ሌላው አሳያትን ሲጠኝ የመቀለ ከተማ ነዋሪና የመንግስት ሰራተኛ የሆነው ምራሉ ሙልማሪያም ይባላል በኢትዮጵያ ስድስተኛ ድር አግራው ምርጫ በመካሄዱና ትግራይ ላይ ምርጫ ባለመኖሩ የተሰማቸውን ስሜት ሲገልጹ እስክንድር ታደሰ እንዲህ ይላሉ ያው ምርጫው መቼ መካሄድ እንደነበረበት ሌሎችን ጨምሮ ሌሎችን የሚያምሉበት ነገር አለ ያኔ ኮሮና ምክንያት ተብሎ ይህ ምክንያታው ይቀርቦ ምርጫው ተሰርዞ ትግራይ በዚህ ምክንያት ምርጫ አካሄዳለች ያው ትግራይ ላይ የደረሰው ጦርነቱ አሁን የቀጠለው ግፍም ግልጽ ነው ስለዚህ ይሄ ባለበት አሁን ደግሞ ቀሪው የኢትዮጵያ ህዝብ ምርጫ ሊያካሄድ ነው መሰለኝ ይሄ ለኔ ተቀባይነት የለውም ትግራይ ያነሳቹ ህጋዊ ምክንያቶች ነበሩ ህገ መንግስቱ መሰረት በማድረግ ምርጫ መካሄድ በጊዜው ነበርበት አልተካሄደም ያለው መንግስት ጊዜውን ቆጦ ዛሬ ያካሄደ ነው መሰለኝ ይሄ ተገቢነት ያለው የምለ አለሞል ለማርያም ስሜትም የሚከተለው ነው ምንም ዝግባይ የሚባል ስሜት የለኝም ምርጫው ህጋዊ ነው ወይ አይደለም የሚለው ማየት ይቀላል በመጀመሪያ በአንቀጽ 54 ቁጥር 1 መንግስ ሊመሰረት የሚችለው በየ5 አመት ነው ይላል 5 አመት አልፎ አንድ አመት ተጨምሮበት በ6 አመት እየተካሄደ ነው ይህ ምርጫ ይሄ ገመንግሳው ነው ይሄንም ማም ነው ሌላም በ58 አንቀጽ 3 በየ5 አመቱ ምርጫ ይካሄዳል ይላል ከመጨረስ በፊት አንድ ወር አስቀድሞ አዲስ ምርጫ ይካሄዳል ከዛ መንግስ ይመሰረታል ነው የሚለው ይሄንም ያልተደረገበት ሁኔታ ምርጫ የሚባል ነገር ለኔ ደንታ ያለው ዋጋ ያለው አይመስለኝም ሁለቱም ደስተኛ ሰዓት እጅግ በጣም አመሰግናለሁ